أستغفر الله ربي من كل جنب وتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل جنب وتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত করেন শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আমাদের চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ আজকে আমরা পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে আমরা 24 25 নম্বর আয়াত দেখব 25 নম্বর আয়াতটা একটু বড় এজন্য আজকে আমরা দুইটা আয়াত দেখব আর এর পরবর্তী থেকে ইনশাআল্লাহ বাড়ানোর জন্য অবশ্যই আমি চেষ্টা করব তো আমরা কথা না বলে আমরা ক্লাস শুরু করি তার আগে বলে রাখি আপনারা যারা ভিডিওটি দেখতেছেন বা এরকম আমাদের ছাত্র সবাই আমাদের আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আরো অনেক মানুষ সাবস্ক্রাইব বাড়লে তারা দেখতে সুবিধা হবে এবং প্রচারে সুবিধা হবে এজন্য আপনারা ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে এই কোরআনুল কারীমের ক্লাসটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে সদস্য হয়ে থাকবেন আমরা পড়া শুরু করি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم تيش পরে আমরা 24 নম্বর আয়াতে শুরু করে লক্ষ্য করি এই এই পেজ হলো শেষ অর্থাৎ আমাদের এই যে 6 নম্বর পেজটা শেষ হয়ে আমরা সপ্তম নম্বর পেজটাতে চলে যাব অর্থাৎ এখানে অল্প একটু পড়া আছে আমরা এই পড়াটাকে ওইখানে কিভাবে করে মেলাই দেব এজন্য সমস্ত পেজটা আমি এখানে নিয়েছি এখানে লক্ষ্য করেন ফাজাব ফা হামজা যে ই এই এই অক্ষরটাকে আমরা অনেকেই লাম ধরে পড়ে ফেলি এটাকে আমরা ভুল করে ফেলি এই যে এটাকে এটা লাম না ফা ই এখানে নুন সাকিন নুন সাকিনের পরে ওই পারে লাইনে দেখেন যে এখানে তাসজিদ আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ফা ই ই মিলবে এই নুনের সাথে না মিলে লামের সাথে মিলবে এটা হলো ঈদগমের নিয়ম তাহলে এটা কিসের নিয়ম ঈদগমের নিয়ম তাহলে আমরা বলবো ফা ই ই মিলবে লামের সাথে এল লা মিলবে মিমের সাথে লাম ফা এল লাম ফা এল লাম আমরা চলুন ওপারে আমরা একটু পেস্টটা জুম করে নিই তাহলে আমরা বললাম ফা এল লাম ওপারে ফা এল ছিল আর এখানে লা মিলবে মিমের সাথে লাম ফা এল লাম তারপরে তা মিলবে ফায়ের সাথে তাফ তারপরে আর লু মিলবে ওয়াবের সাথে লু এগারি ফা ইল লাম তাফ আলু ওই পরে ফা ইল লাম তাফ আলু তারপরে ও তারপরে লা এবার এইখানে নুনের সাথে মিলে এইখানে নুন সাইকেনটাকে গোপন করতে হবে এক ফার নিয়মে কেন নুন সাইকেনের বাম পাশে তাও করো পাইলে নুন সাইকেন গোপন করে পড়তে হয় তার আগে কি ছিল তারপরে সুন্দর তারপরে ফা মিলবে তার সাথে ফাত তা যাব তা ফাত তা ও এখানে লক্ষ্য করেন ও আছে কিছু নাই আলিবাসে কিছু নাই লামা আলিবাসে কিছু নাই লামাসে কিছু নাই এক দুই তিন চার এই চারটি অক্ষর এভাবে থাকবে এগুলোর কোনো উচ্চারণ এখানে হবে না এগুলোর কোনো উচ্চারণ হবে না তাহলে এখানে হবে ফাত তা ও এ কু এ নুনের তাস দিয়ে চলে গিয়ে অজীব গুণা ও মেলবে নুনের সাথে তারপরে না এই জবর জবর বামে আলিফ তাহলে এক আলিফ টানতে হয় ফাত্তা কুন না হ্যাঁ ফাত্তা কুন না এক আলিফ তারপরে র র মিলবে লামের সাথে রল লা ফাত্তা কুন না রল লা তি মিলবে ইয়ার সাথে তি জেরে বামে আসে কি না এক আলিফ টান দিতে হবে আবার 
আপনারা যেন বুঝে নিতে পারেন পেশের বামে টানতে হয় দু লাইন শেষ হয়ে গেছে নিজের দিকে তাকাতে হবে কোনো সাকিন বা তাস দেওয়া করা থাকে না তাহলে আমরা পাইছি জি তাহলে আমরা এই আলিফ কি করব বাত বাত না এভাবে থাকবে আর লামো উচ্চারণ হচ্ছে না তাহলে হা 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 টান ছিল অনেকে মনে প্রশ্ন আসতে পারে হা টান ছিল কিন্তু এই যে জবর জবরের পরে এখানে তাস দিতে থাকার কারণ এখানে হা টানা যাবে না তাড়াতাড়ি মেলে দিতে হবে হা মেলবে ননের সাথে হান আর যদি এগুলো না থাকতো তাহলে অকু দোহা টান দিতে পারবে তাহলে আমরা এক আলিফের পরে তার যদি রক্ষর পাওয়া গেলে সে এক আলিফটার উচ্চারণ টানা লাগে না ও দোহান না সো ননের উপর তার সে দিয়ে দিয়ে গুণা করা ওয়াজিব ও দোহান না সো তারপরে ও মিলবে লামের সাথে ওয়াল আবার ও মিলবে লামের সাথে ওয়াল তারপরে হ্যাঁ তারপরে যা এই যে একটা দম ফেলার জায়গা এ উপরে এটা সাল্লাম বলতে হয় এখানে দম ফেলার জায়গা তাহলে এই জায়গায় দম ফেলার জায়গা ওয়াল হাই যা র এই গোলতাটাকে হা বানাতে হবে যদি দমটা ছেড়ে দেয় এটা নাম গোলতা আমরা ছন্দ পড়ছিলাম তাজবিদ পড়ছিলাম গোলতায়ে দম ফেলেলে মনে মনে হা ধরে সাকিন ধরে পড়তে হয় পেস্টটাকে বাদ দেব রজবর র র মিলবে আছে তা বানাই দিতে হবে মনে মনে হা র মিলবে হায়ের সাথে রহ ওয়াল হিজা রহ এভাবে আবার ওয়াল হিজা রহ আরেকবার ওয়াল হিজা রহ তাহলে ও দোহান সোয়াল তারপরে ও ই মিলবে দালের সাথে ঈদ ও ঈদ দাল জবর দা দা মিলবে তার সাথে দাঁত কি হলো ও ঈদ দাঁত কোনো টান নেই এখন আমি যদি এখানে দমটা না ছেড়ে দিই তখন এটা তাই থাকবে তখন হবে আর যদি দম ছেড়ে দেই মিলবে লামের সাথে লিল কা লিল কাফি রি মিলবে ইয়ার সাথে রি আরে রি মিলবে নুনের সাথে রি এখান থেকে দম ছেড়ে দিছি ও ফির এবার দম ছেড়ে দেব না ও তাহলে দম যদি না ছেড়ে দিই ওল হিজা র তু আর দম ছেড়ে দিই ওল হিজা র হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর আসেন ও বা মিলবে সিনের সাথে বাস সিনজে সি ওয়াবাশি লাইন শেষ নিচে দাগাতে হবে রি এই যে তাস দিতে পাওয়া গেছে আলিবে তো কিছু নেই তাহলে রয় জের লামের তাস দিতে মিলে গিয়ে রি মিলবে লামের সাথে রিল লাম জবর লা ওয়াবাশি রিল লা তারপরে জাল জের রি মিলবে ইয়ার সাথে রি নুন জবর না কি হবে ওয়াবাশি রিল রি না তারপরে আ নু মিলবে ওয়ের সাথে নু কি হলো আনু এই যে পেশের বয়সে নেগালে এটা খারাজ জন্য নেগালে 
ওবার শিরিল না তারপরে আমানো তারপরে ও তারপরে আ তারপরে মি ও আমি লু এক দুই তিন চার কিছু নেই এটা এখানে চলে আসছে লু মিলবে সদের সাথে লুস ও আমি লুস সালে লি হুসু করে হাইর উপরে খারা জবর গালি টানতে হয় এক লেখা যেখানে গালি টানতে হবে সেখানে তি সি হাতি আমরা অনেকে বলি অবা সিরিল্লা আমানু ও আমিরু সালি হাতি সালি হাতি যখন পড়বেন এটাকে সৎটা সিনে রূপান্তরিত হবে তাহলে সৎটাকে পরিপূর্ণ আদায় করার জন্য সজ্জব স এগালি তারপরে আমিল বিন নুনের সাথে আন নুন জবর না আন না আবার ওবা সিরিল্লা না তারপরে আমানু তারপরে তারপরে যা মিলবে ননের সাথে যান এই যে ননের তাজিদ গুণা করা ওয়াজিব এই যে খারাজ হবে না অনুষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এক ফান নিয়ম আছে তাহলে দুই জের মধ্যে একটা জের আর একটা নুন সাইকিন আছে তাহলে নুন সাইকিনের বাম পাশে এক ফার অক্ষর তা ওই যে আমরা পড়ছি পনেরো অক্ষর তাফা এই যে লুকানো নুন সাইকিনটা গোপন হয়ে যাবে তিন মিলবে নুনের সাথে তিন জান তিন তারপরে তাজ রি এগালি জেরের বামে গালি টানতে হয় তাজ রি তারপরে মি মিলবে নুনের সাথে মি এটা নুন সাইন বাবা সাথে তা অক্ষর এটা নুন সাইকেন হলো দেখা যায় আর এইখানেরটা দেখা যায় না এখানে নুন সাইকেনে বাম পাশে তা এইখানে নুন সাইকেনে বাম পাশে তা অক্ষর তাহলে এখানে আমরা বলবো মি তা মিল ভাইয়ের সাথে তা তা আমরা এটাকে অনেকে উচ্চারণ করতে একটু আমাদের কঠিন হয়ে যায় মি তা তি মি তা তি হা হা টান ছিল এই যে সাকিন থাকার কারণে এটাকে আর টান হবে না হা মিলবে লামের সাথে হাল মি তাহ তি হাল আর যদি এটা না থাকতো তখন হা টান দেওয়া যেত এটা টান দেওয়া যেত তাহলে আমরা যেহেতু সাকিন পেয়েছি এখানে মি তাহ তি হাল তারপরে আ মিলবে নুনের সাথে আন আন এটা ইজাহার নুন সিং বাম পাশে গোলা ইজাহারে সয় কর আইন গইন হামজা গোল হা লম্বা হা আর এই যে নুন সাইকেনের বাম বাসে গোল হা পাইলে নুন সাইকেন ইজার করে পড়িত ইজার মানে স্পষ্ট হবে আন হা প্রথমে এগালিফ এগালিফের পরে ওয়াক্ফ হইলে আর দি সেকেন্ড হইলে এগালিফটা তিন আলিফ হয়ে যাবে হা তারপরে হা মিলবে রয়ের সাথে হার এটা দম ফেলার জায়গা আমরা অনেকে মনে করি যে শুধু গোল চিহ্ন দম ফেলা যায় না এটা দম ফেলা জায়গা তো অক্ষর ওয়াকফে মুতলাক এইখানে দম ফেলানো ভালো আবার তারপরে তাহ তি হাল তারপরে আনহার এটা তাজ রি আবার কল কলা এই যে জিম কল তাজ রি তারপরে মি তাহ তারপরে আনহার শেষ পেস্টটা মনে মনে বাদ দিতে হবে যেহেতু দম ফেলার স্টেশন আছে কুমিল বেলামের সাথে কুল 
লাম জবত লা কি হয় কুল লা এটা টান দেন মা কি হলো কুল লা মা তারপরে রু তারপরে জি কি হলো রু জি কু মিলবে ওয়ের সাথে কু এগালি রু জি কু এই যে পেশের বামে ওয়াও সাকি না গালে টানতে হয় আর এখানে অতিরিক্ত হ্যাঁ এখানে অতিরিক্ত বলতে এভাবেই থাকবে উচ্চারণ হবে না কিন্তু গর্তের জন্য লাগবে রু জে এটা কি হয় কুল্লামা তারপরে রু জে তারপরে মি মিলবে নুনের সাথে মিন তারপর টান দেন হা এই নুন সাকি নিজার নিয়ম এই যে নুন সাইন বাম্বাসে গোল হা ইজার এই যে নুন সাইন বাম্বাসে গোল হা ইজার মিন হা এই নুন সাকি নিখা কারণ নুন সাইন বাম্বাসে ইখা রক্ষা সা ওই যে আমরা বলছিলাম তা সা জিম দাল ডাল যা এই যে সা নুন সাইকেনের বাম বাসে সা অকর পাইলে নুন সাইকেন গোপন করে পড়তে হয় মিং সা এটাও মিন আর এটা আবার মিং নুন সাইন বাম বাসে হা থাকার কারণে ইজারের নিয়ম মিন নুন সাইকেনের বাম বাসে সা অকর ইখা রক্ষ তার কারণ এটা মিং মিন হা মিং সা মা র মিং সা মা র এটা আমরা এখান থেকে একটু রান্ধি অবাশির না মানু তারপরে ওয়ামিলুস তারপরে সলে হাতি এটা যেন সালি হাতে উচ্চারণ নয় এটা সদ সদ যাব স যে খারা যাব রে যে গালে সলে হাতি অজীব গুণ আন্না লাহুম অজীব গুণ না এগালে তিন ইফার নিয়ম নুন সাকিন বাম পাশে তা অক তাজ রি মি তাহ তি হাল আনহার কুল্লামা আবার কুল্লামা তারপরে রুজ তারপরে মিন তারপরে মি সামার এখানে দুই জের দুই জের পরে আমরা তা চিত্র কর পাইছি ইবি কমের নিয়ম আমরা আসুন সেটাই আমরা দেখে নিই তাহলে এখনও দেখেন দুই জের দুই জের পরে এই যে এটা হলো ঈদ গমের নিয়ম তার জিদ ওয়ালা অক্ষর পাইছি তাহলে একটা জের একটা নুন সাইকিন নুন সাইকিন বাম পাশে তার জিদ অক্ষর পাইলে একটা জেরকে বাদ দিতে হবে কারণ সেটা নুন সাইকিন মিং থা মা র তি মিলবে র এর সাথে তির রি মিলবে জ এর সাথে রিজ মিং সা মা র তির রিজ কু রিজ কু এখানে দম ছেড়ে দেওয়া যাবে না এই যে শুধু লাম আলিফ যেখানে কোরআন শরীফ এভাবে থাকবে লা ওয়াক ফে আলিহি দম ফেলানো যাবে না এখানে দম ফেলা যাবে না তাহলে এইখানে যে একটা নুন সাইকেন আছে একটা জবর একটা নুন সাইকেন এই যে নুন সাইকেনে বাম পাশ এক ফার অক্ষর কফ তাহলে আমরা এখানে কফ জবর ক ক মিলবে নুনের সাথে ক লু ক এগালি লু এগালি রিজ কু হা কলা সের এগালি লা এগালি ছিল এই চাষিদের কারণে এটা টানা যাচ্ছে না লা মিলবে লামের সাথে জাল লা হা জাল লা রি মিলবে ইয়ার সাথে রি রিজ কু হা আবার বলেন তো রিজ কিজ কু হা এবার কালু কালু আবার কই না যেন কালু বলা যাবে যেন কলু না কালু কেমন হবে হ্যাঁ কলু তারপরে রু জি সিমিল বাক্যে তারপরে টান ভক্তরে সাইকেলে তাহলে কল কলা করতে হয় মিনার আছে যেখানে কল কলা করতে হবে সেখানে রুজে না নুন সাইকেল আছে জি তাহলে কার নিয়ম ইকফা কেন ইকফা হুজুর নুন সাইন বাম পাশে ইকফার অক্ষর ক পাওয়া গেছে এ কফ কীভাবে ইকফার তা সা জিম দাল দাল দা সিন সিন সদ্য তজ কফ কা পারফা তাহলে কফ ইকফার অক্ষর মিং ক মিলবে বাইশে ক বাক্ষর কল কলার এই যে সাকিন 
লু দম ফেলা যাবে না এটাতে দম ফেলা যাবে না কেন যাবে না এটা যত জায়গায় এভাবে আছে সেখানে দম ফেলা যাবে না লু লুয়ে পড়তে হবে এখানে পেশ বাদ দেওয়া যাবে না তারপরে বিহি মু তারপরে তা টান দেন তারপরে বি একটা জবর কি করবেন বাদ কেন এই যে দম ফেলার সময় দুই জবর পাওয়া যায় এক জবর বাদ দিয়ে গালি টানতে হয় বি টান দেন হা এখান থেকে মোতা সা এখান থেকে ওতু বিহি মোতা সা মু হারকাত তা হারকাত সা এগালি বি হারকাত হা দম ফেলিবার সময় যদি দুই জবর পাওয়া যায় এক জবর বাদ দিয়ে গালি টানতে হয় এখান থেকে একটু টান দিই তারপরে রোজে না তারপরে বলো তারপরে ওতু তারপরে বিহি তারপরে মোতাসা শেষ তারপরে হোমিলবে মিমের সাথে হোম কে হলো হোম ফি এগালি জেরি বসেন এগালি হা তিন আলি যে যে অক্ষরের উপরে বাঁকা চিহ্ন পাওয়া যায় সে অক্ষরে তিন আলি টানতে হয় ফি হা এখান থেকে ওয়ালা হোম ফি হা তারপরে আমিদ বেসাইয়ের সাথে আজ ওয়াজ ওয়া এখানে আজ এমন না আল এমন না আজ সি যাবে আজ ওয়া ও কয়লে বেজে জবর মেয়ে এবার দেখেন জিমে কয় পেস দুই পেস দুই পেসের পরে তার জিদে রক্ষা হয় তাহলে কাক ঈদ গমের নিয়ম যত জায়গায় দুই জব দুই জে দুই পেশের পরে তার জিদে অক্ষর পাওয়া যাবে এবং দুই জব দুই জে দুই পেশের মধ্যে একটা জের জবর পেশকে বাদ দিয়ে তার জিদের অক্ষর ধরতে হবে তাহলে আমরা এখানে দুই পেশের পরে তার জিদে ওয়ালা মিম পেয়েছি তাহলে জিম পে জু জু মিলবে মিমের সাথে জুম উপরে পেশটা হবে না কারণ এটা নুন সাইকেন্ড এই যে নুন সাইকেন্ডের বাম পাশে তার জিদ অক্ষর পাইলে নুন সাইকেন্ড বাদ দিয়ে তার জিদ অক্ষর পড়তে হয় জু মিলবে মিমের সাথে জুম আজ ওয়াজুম মো ত ত মিলবে হায়ে সাথে ত ত হাজব হা মো ত হা রজব র গোলতা আছে জি তাহলে আমরা যে নিয়ম পড়ছি গোলতায় দম ফেলিলে মনে মনে হা ধরে আর দিশা কিন করতে হয় তাহলে র র মিলবে হায়ে সাথে র গোলদাটা হা হবে আর দুই পেশকে মনে মনে সেরে দিতে হবে মত হার মত হার আমার এটাকে অনেকে মুতা হার পড়ি এটা তা না এটা তুম ফি হা আবার ওয়ালা ঘুম তারপরে ফি হা তারপরে আজ ওয়াজুম মত হার এখানে দেখেন দম ফেলার জায়গা এটাতে আমরা কিছু আগে বলছিলাম কোথায় গেল এখানে দম ফেলা যাবে না এখানে শুধু একাই লামালিফ এখানেও দম ফেলা যাবে না কিন্তু এখানে আবার যাবে কেন লামালিফের নিচে একটা কফ দেওয়া আছে অর্থাৎ একাই যেখানে লামালিফ সেখানে দম ফেলা যাবে না আর যেখানে লামালিফের নিচে এরকম কফ ত বা পাতা চিহ্ন পান চিহ্ন যেটে পাওয়া যাবে সেখানে আবার দম ফেলা যাবে এখানে দম ফেলিলে আবার এখান থেকে পরে দম ধরতে হবে আর এখানে দম ছেড়ে দিলে আবার এখানে পড়া যাবে এখান থেকে আর আশা লাগবে না যেমন হলো এখানে আমি পড়তে চাই মিং অবল হ্যাঁ আমি পরে পর দেখতেছি এখানে তো দম ফেলা যাবে না আমি তো দম ছেড়ে দিছি আবার মিং অবল তো এভাবে ধরে আসতে হবে আর এখানে যদি মত হার তাহলে এখানে দম ফেলে দিলাম আর সামনে যাওয়ার দরকার নেই পরে থেকে আমি পড়তে পারবো লাওয়াক ফে আলেই দম ফেলানো যাবে না 
আর এর নিচে যদি ওয়াকফা থাকে পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে না দম ফেলিলে পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে আর এই জায়গায় এরকম গুলোতে দম ফেলিলে পূর্বের সাথে আর পড়ার দরকার নাই দম ছেড়ে দিয়ে যান শেষ এইবার এবার থেকে ধরে ফেলবেন তাহলে এখানে আমি দুইটি নিয়মে আপনাদেরকে শেখে দিয়ে দিচ্ছি এখানে হবে মত হার দম ফেলিলে আর যদি দম না ফেলি মত হার তু এ একটা পেশ বাদ দিয়ে এখানে এই দুয়ের নিয়ম মত হার তো একটু কঠিন হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে বলে দম ছেড়ে দেন মত হার এখন দম ফেলা পরে তাহাজি পাইলে তাহাজি চিহ্ন বাদ শুধু ও জবাদের পেশবদ্ধ হয় তাহলে আমরা বলবো ও আ হোম ফি হা এটা এটা একই এটা হলো হা তিন আলিফ এটা হা এক আলিফ ফি হা এটা তিন আলিফ হলো এক আলিফের পরে লম্বা হামজা পাইলে এক আলিফ তিন আলিফ হয় জবর ব এক আলিফ এক আলিফের উপর লম্বা হামজা নাই এই জন্য এটা এক আলিফ ও হোম ফি হা খ এক আলিফ লি দু মিলবে ওয়ের সাথে দু আরে দু মিলবে নুনের সাথে দু পিসের পাশে এক আলিফ এক আলিফ মাদের বামে আর দিশাকিন হইলে তিন আলিফ টানতে হয় এক আলিফের পরে ওয়াক ফলেই এক আলিফরা তিন আলিফ খ লি দু সুন্দর ওয়াহুম ফি হা তারপরে খ লি দু আবার বলেন ওয়াহুম ফি হা তারপরে আমরা বলি খালি দুন তাহলে ভুল হয়ে যায় তাহলে এখানে খ যাবার খ খা পড়া যাবে না খ পড়া যাবে খালি দু আবার ওহুম ফি হা খালি দু এখান থেকে মিং সামা রতির তারপরে অলু হাজালি তারপরে রোজে না তারপরে মিং অবলু আউতু তারপরে বিহি তারপরে মোতা সাহা আবার বলেন মোতা সাহা তারপরে ওয়ালা হুম আবার বলেন ওয়ালা হুম তারপরে ফি হা এখানে একটু এলোমেলো লাগতে যায় আঁকা বাঁকা না তাই জি তাহলে আমরা এখানে সচেতন হয়ে পড়ি আজ তারপরে তারপরে আমরা আজকে পঁচিশ পর্যন্ত পড়ব এখন আমি উপরে একটা টান দিয়ে দিই হ্যাঁ সুন্দর করে একটা টান দিয়ে আমরা আজকের পড়া ইতি করব সমর্থ করব মনে আছে ওই পারের লাইনে ইয়েছিল ফাইল্লাম হ্যাঁ দমফেলার কারণে গোলদারা হাবা নাইছে ও ইদ্দাত তারপরে সুন্দর তারপরে আমানো তারপরে অনেকে সালিয়াতি পড়েন কেন আবার সালিয়াহাতি আন্না অজিব গুন্না আবার আন্না তারপরে লাহুম তারপরে 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 রোজ কয়ে গাড়ি তাই দুই জের একটা জের বাদ দিয়ে তি তি মিলবে রসে তির এখানে দম ফেলা যাবে না তাহলে রিজ অলু হাজাল্লা রোজে না তারপরে 
জায়গা ছিল গোলদা হাওয়া নাই দিছি এবার দম ফেলবো না চলে যাবো সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা আজকে এ পর্যন্তই আমার জন্য দোয়া রাখবেন আমি যেন আপনাদেরকে আরও সুন্দর করে পড়তে পারি আর আজকের ভিডিওতে আর আরেকটি ভিডিও থাকবে সেটা হলো সরতুল কারিয়াহ আজকে আমরা শুদ্ধ করে শিখবো আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত